വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് കടായി മഷ്റൂം എന്ന് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മഷ്റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ രണ്ട് മീഡിയം സവാള എല്ലാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തക്കാളി പിന്നെ ബാക്കി സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് അഞ്ചാറ് വറ്റൽമുളകും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പെരിഞ്ചീരകം കാൽ ടീ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ മല്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ അതുകൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുളകും കുരുമുളകും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം കൂട്ടം കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമുക്ക് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഒരു ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന ഇടം വരെ വറുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് തരതരിപ്പായി പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കമാണ് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വലിയ സവാള അതും ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് നമുക്കിത് രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിൽ കൂടുതൽ വയലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വഴറ്റിയെടുക്കാൻ അപ്പം അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം സെയിം പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മഷ്റൂം കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് വയറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വയറ്റി അതും ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അതേ പാനിൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകവും കൂടെ ഇടാം ജീരകം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് മീഡിയം സവാള പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിരുന്നു അതും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എൻ്റെ നിറവെല്ലാം മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കുക അതിന് ശേഷം എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം ഇതൊന്ന് നന്നായി വഴണ്ട് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അത് തക്കാളി രണ്ട് മീഡിയം തക്കാളിയും അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ക്യാഷ്യൂനട്ടും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള പേസ്റ്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം ഇട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി അതിൻ്റെ എണ്ണ തെളിയുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളിയും കാഷ്യൂനട്ടും പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്നത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന മസാലയുടെ പകുതിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തരിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചു വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ വയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസും ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ മഷ്റൂം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നോക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അടപ്പ് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ തിക്കായി എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ മസാലയും കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ പകുതി അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ബാക്കി കൂടെ ഇട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്ത് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇടാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടായി മഷ്റൂം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണല്ലോ നമ്മുടെ മഷ്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും നാൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ സേവ് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുമല്ലോ അല്ലേ വീണ്ടും ഒരു വിഭവമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു